》第十一章，你们该效法我，像我效法基督一样。论女人蒙头，我称赞你们，因你们凡事纪念我，又坚守我所传给你们的。我愿意你们知道，基督是各人的头。男人是女人的头，上帝是基督的头。凡男人祷告或是讲道，若蒙着头，就羞辱自己的头；凡女人祷告或是讲道，若不蒙着头，就羞辱自己的头。因为这就如同剃了头发一样，女人若不蒙着头，就该剪了头发。女人若以剪发、剃发为羞愧，就该蒙着头；男人本不该蒙着头，因为他是上帝的形象和荣耀。但女人是男人的荣耀。起初，男人不是由女人而出，女人乃是由男人而出，并且男人不是为女人做的。女人乃是为男人做的，因此女人为天使的缘故，应当在头上有服权并的记号。然而照主的安排，女也不是无男，男也不是无女，因为女人原是由男人而出，男人也是由女人而出，但万有都是出乎上帝。你们自己审查，女人祷告上帝，不蒙着头是合宜的么？你们的本性不也只是你们？男人若有长头发，便是他的羞辱么？但女人有长头发，乃是他的荣耀，因为这头发是给他作盖头的。若有人想要辩驳，我们却没有这样的规矩，上帝的众教会也是没有的。责备混乱圣餐的人，我现今吩咐你们的话，不是称赞你们，因为你们聚会不是受益，乃是招损。第一，我听说你们聚会的时候，彼此分门别类。我也稍微的信者话，在你们中间不免有分门结党的事，好叫那些有经验的人显明出来。你们聚会的时候，算不得吃主的晚餐，因为吃的时候，各人先吃自己的饭，甚至这个饥饿，那个酒醉。你们要吃喝。难道没有家么？还是藐视上帝的教会，叫那没有的羞愧呢？我向你们可怎么说呢？可因此称赞你们么？我不称赞。我当日传给你们的，原是从主领受的，就是主耶稣被卖的那一夜，拿起饼来，捉谢了，就擘开。说：这是我的身体，为你们写的。你们应当如此行，为的是纪念我。饭后也照样拿起杯来，说：这杯是用我的血所立的新约。你们每逢喝的时候，要如此行，为的是纪念我。你们每逢吃这饼。喝这杯是表明主的死，直等到他来。所以无论何人不按你吃主的饼、喝主的杯，就是干犯主的身、主的血了。人应当自己省察，然后吃这饼、喝这杯，因为人吃喝若不分辨是主的身体，就是吃喝自己的罪了。因此，在你们中间有好些软弱的与患病的，死的也不少。
，我们若是先分辨自己，就不至于受审。我们受审的时候，乃是被主惩治，免得我们和世人一同定罪。所以，我弟兄们，你们聚会吃的时候，要彼此等待。若有人饥饿，可以在家里先吃，免得你们聚会自己取罪。其余的事，我来的时候再安排。